小姐，今天有什么好吃的呀？怎么又都是菜啊？啊，当今太子病重，皇宫下令所有人都要吃素，为太子祈福。这时候去买肉，谁敢卖呀、啊？是啊，太子病重，关咱们百姓什么事儿啊？哎、啊、哎，二小姐，你可不能乱说啊！这要是传出去，是要治罪的。哎。宋伯伯，啊，扎尔见过宋伯伯。免礼。你沈娘还惦记着你，总是念叨着你和你姐姐，可有些日子没去找她说话了。是扎尔的错，<笑>本应该时常去看望沈娘，只听说宋家哥哥回来了，在家中苦读，就怕就怕叨扰了。不怕，不怕叨扰。臣<笑>，好，林兄，你怎么来了？自然是有事来找林大人的啊，呃，阿木呢，在屋子里呢。啊，八成又在看医书呢。<笑>来，里面请、啊。林兄，请。什么？陈安。是不是说错了你？没错，我就是替犬子子玉来向阿莫提亲的。可是阿莫，林兄，你我相识这么多年，你家什么情况我岂有不知？阿莫也是我看着长大的，他的问题啊，我清清楚楚。常言道，娶妻娶贤。阿莫虽然口不能言，耳不能听，但却贵在心性善良。秀外慧中，我和我的夫人都很喜欢他。你不会还是因为以前的事吧？当年你对我们家的确是有救命之恩，但是这件事不是因为那个。我真的是喜欢阿莫，你也知道我那个儿子，虽然读书读得有几分呆气，但是孝顺又乖巧。阿莫进了我们家，我们一定会对他好的。林兄，啊，你是舍不得阿莫，还是觉得犬子子玉配不上阿莫？你何必这么说呢？我虽然疼爱阿莫，却也有自知之明。毕竟这孩子身有残疾，子玉将来是要求功名的。我担心阿莫会耽误他。他求他的功名与阿莫何干？你不要婆婆妈妈的，行不行？你给一句话，哪那么多担心呢？阿莫的命不好，自小就是个苦孩子。他能嫁进你宋家，对于他来说，这是一个很好的归宿。谢了，林兄，你养出一个好女儿，该是我感谢你才对呀。放心吧。我们宋家绝对不会亏待阿木，你要是点头了，我这就回去准备了。好，听你的。老夫人，嗯，宋大人走了，老爷正往回走呢，可有听到和宋大人说了什么？听到他们说事情就这么定了，好像过几天就准备聘礼上门之类的话。真的没听错，没听错。给二小姐道喜了，那位宋公子真的是一表人才，整个魏县找不出第二个。小菊，你不要乱说。哎呦，娘。
，什么事儿这么高兴啊？别别卖关子啦，我们都知道啦，都知道了。小菊都听说了呀，日子都定下来了，聘礼就要过来了。再说宋家那个孩子，我也是真心喜欢的哟。<笑>是啊，真没想到，当年的一句戏言，程恩却一直放在心上。他儿子人品相貌、诗书学问都是顶好的，我们又是看着他长大的，知根知底。程恩和他夫人也温和好相处。孩子嫁过去，不会受欺负，真是一门好亲事啊！嗯，当然是好亲事。他宋承恩的儿子，相貌好，人品好啊。可是我们家丈儿也不差呀呵呵，配得起他，这才叫郎才女貌，正合适。呵呵丈儿啊，娘。不是张二。嗯，这什么？不是张二，不可能。不是张二，那还能有谁呀、啊？娘，阿木，跟我来。宋家要娶的是我们的阿木。什么？不可能！我明白了，你们搞差了。他又聋又哑，宋家怎么会要他？有你这么说自己姐姐的吗？我不信。宋家怎么可能会看上他？娶妻娶贤，宋家觉得阿莫善良、孝顺，有什么不可能的？不可能，我不信。神尊息怒，这可不怪小仙，灵犀渡劫所立何事，乃是冥冥之中自有注定，与小仙没有丝毫干系。本尊没有责怪你的意思。神尊，小仙近来得知。那锁妖塔内被夺了五十的祸斗兽，如今五十都已恢复。小仙怀疑灵犀失了耳识，很可能是祸斗所为。那祸斗兽曾是远古火神祝融的坐骑，七万年前南荒之战，火神祝融被魔君大军包围，祸斗兽临阵脱逃，还是神尊你亲手给抓回来的。后来被普化仙君夺了五十，变为锁妖塔看守。我要去一趟凡间。神尊留步，神尊不是便要这般直接的将耳石还给灵犀吧？有何不妥？当初灵犀虽是地仙，但终究是仙，可如今他肉体凡胎，叫他如何承受得住呢？这瓶中是一颗灵种，神尊可以在凡间找一片灵气充沛之地。将此种与五十一同种下，一年之内，此种便会生长、发芽、开花、结果。灵犀只要吃掉灵果，二十便可恢复。今天这事儿啊，我没跟你商量，就直接答应了你宋伯伯，那是因为。我觉得这是一门好亲事，我是知道你好，别人未必知道。我不放心把你交给一个不懂得欣赏你的家庭。你宋伯伯是看着你长大的，宋伯母又是一个好相处的人。重要的是，他们俩都喜欢你，而不是可怜你。也不是因为我的缘故，是真心的喜欢你，才来求亲的。这一点很重要
。宋子玉这孩子，我是看着长大的，品性也很好。哎，对了，你们两个小的时候是见过面的，他比你大五岁。这些年一直在外面求功名，学问是很好的。啊，我还听说他还会武艺呢。说起来呀、啊，我也有私心，希望你能嫁得近一点。我好经常看见你。哎，但是如果你不愿意，我是可以向宋家说的。你有什么想法，你得跟我说，别怕，啊。都听爹爹的，好，好啊。